可说，你是一名仵作，与他相处了这么多年，又刚刚验完的，他身上的伤，你全都知道，是不是？他到底伤得多重？为何会久病不愈？五年前他不过四十出头。怎么会自知时日无多呢？王爷，你别问了，他一定不希望你知道这些。楚楚，他是我父亲，就像你想知道你母亲生前所经历的那些一样，我也想知道他到底是在什么样的情况下，才做出自己时日无多的判断。他在旧时的手札里。总是说到生命至贵，他最不屑那些轻易放弃生命的心境。不到真的毫无希望的时候，他绝对不会的。告诉我，他身上有很多旧伤，以前我是不知道的，但那些伤很快就痊愈了。一直折磨他的，是他腿上那处伤。那处伤很深，深到已经伤到骨头了。我记得你曾对我说过，他的腿伤虽然严重，但是还有希望痊愈的，只是治疗的不及时，耽误了，所以才没得治。可那道伤，最多只会让他不良于心，怎么会伤及性命呢？如果是摔伤的，确实不会伤及性命。可他的腿是被砍伤的，他以前都对人说，自己的腿是从山上不小心掉下来时摔的，他不肯让任何人看他的腿，不让郎中看，更不让我们家里人帮他看，所以，在今天看到他的腿之前，我一直都以为他真的是摔伤的，现在想想，他应该是怕人看出来，自己的腿是被刀砍所致，被人发现行踪。所以，就一直忍着。都是伤在骨头，刀伤和摔伤，又有什么区别呢？不一样的。摔伤骨折，伤口是封闭的；刀伤入骨，伤口是开放的。开放的伤口又很容易受风邪侵染，在骨头上烙上病根。这样的病根本来就很难去除，再加上物业大叔他又不肯让郎中医治。只能自己用药应付，时间长了，病邪深入骨髓，又蔓延到全身，就无药可治了。那他会是什么感觉？这种伤应该会很疼，不过不会一直疼。情况是时好时坏，如果不根治，就会一直反复。最后蔓延到身上不曾受伤的骨头也疼的时候，就就时日不多了。他从来不肯给别人看他的伤，也不曾对别人说过，所以一直以来都没有人知道他在受怎样的。